欢迎来到 Miki 频道，台湾男子台湾面线频道。今天想介绍是在台中的面线荣，如此平易近人的名字啊，让我联想到猪肉荣，没有不敬的意思啊。我就是觉得说那种很亲切的感觉。在这边点了综合面线。呃，在 logo 上面看到的可能就老板的脸吧，我是没有看到他在建厂。它是属于浓勾芡、有香菜、油葱，贡完汤的气味跟甜味。它是手工面线，但是面的比例呢，呃，偏少。鹅啊，重果粉啊，果到有点鹅啊这样的口感了。它的鲜度普通，肉块的部分是有腌制的，带有胡椒味，有点快打成肉浆的感觉啦，有点像吃肉跟大肠呢。卤的甜甜的，还带有一些酸味，那有弹性，但是因为它感觉卤蛮久的，所以剩下了卤汁的味道而已。整体而言呢，是偏清淡的面线。还好我在家，所以赶快拿蒜头啊，现压一颗下去，再加上我特制的辣粉芝麻来救尝一下，否则真的觉得。评价上面普遍是在说态度不佳的问题耶，看到现场阿姨啊，嗯，我是觉得不一定不是态度不佳啦，就是说不定他们真的太热了不想讲话。那我如果是他们的话，我应该也会热到不想讲话吧。然后他们也有卖一些炸物，炸物的评价还蛮好的，可是我稍微看了一下，嗯，感觉不是我喜欢吃的那种类型啊，所以就没有点。吃过的精英们也可以留言告诉我一下他们的炸物好不好吃哦。那以上节目就到这边结束了。出门啦！今天没有出门的啦。我在我房间拉屎，还敢过来看我？看屁看、啊！下面又进入了。杂谈的时间，今天想介绍的是读书心得分享。这本书叫做《你是谁，比你做什么更重要》，作者是韩帝。他的副标题上面写了英国管理大师韩帝写给你的二十一封信。呃，我觉得这个下标题的出版商没有认真看完这本书吧？如果你有认真看完，就知道不该下这种标题。那这本书的话呢，总共有二十一封信，有二十一个篇章，我觉得还蛮赞的。接下来就是我做的一些笔记跟心得整理。作者提到，我们需要有意识的选择自己的未来，因为我们是人。沙特有提出一句话：人需要有意义，但是意义必须有自己创造。哲学家艾默生呢，也说过了一句话：明白只因你曾经活着。至少有一条生命活得欢喜自在，这就是成功。在这本书里面呢、啊，也是让我看到了一些关于人生的观点跟价值。作者又继续说了，活着不是只为了让演化继续下去，不要把一切视为理所当然，需要把怀疑收在心底。作者也提到聪明不聪明的问题呀、啊，呃，我前几天刚好在 TED 上面看到一个印度的学者。他讲了一句话，我觉得还蛮不错的。他就问说：“你聪明吗？如果你真的那么聪明的话，为什么你不能让自己快乐呢？”这句话就直接打中了我的内心啊！对啊，所以我们真是，我觉得我真是不够聪明啊。呃，好，回到这本书，书中有讲到，呃，你参加的比赛适合你吗？他这句话会让人家去重新醒思自己的跑道，跟做自己在做的事情。那作者也说啦，如果你不去做的话呢，什么事情都不会发生。这个其实就是自由的代价啦，这个自由的世界，自由的社会啊，我们自己都必须给自己一些任务，设定一些目标。作者提到，管理偏向物，没有生命的东西，是人呐、啊、都不喜欢被管，被当成物件，被使用，被控制。作者非常讨厌“管理”这两个字。他还提到，公司呢，为了进行管理，提升工作的效率，而设计了一些诱因。结果呢，品质被牺牲之后呢，又设法想要平衡工作效率跟品质管制，交互运用棍子跟红萝卜，仿佛啊，仿佛他们在训练狗，或者是操纵笼子里面的实验老鼠。
，作者说，人类原本就不该被当成机器。他也提到，他早期的时候啊，呃，把他的时间卖给了全然陌生的人，允许他们运用他的时间去达成他们的目标。自己过去总认为他们给了他一些东西，却忽略了其实他放弃了与生俱来的权利，无法按照自己的意愿过自己的人生。这就是他在企业里面工作得到的一个醒思啊。我觉得也非常有所感触。作者又说：“我以往总是假定掌权者一定比我们聪明，也懂得更多，因此让他们替我们决定做各种事情是明智之举。后来呢，发现他们并非什么都懂，这也是事实啊。其实我常常也是觉得我们的一些管理人真的真的觉得他们不知道自己在做什么。”作者也提到了 S 曲线哦，这个 S 曲线呢？就是你必须要在达到高峰，然后往下走之前呢，找到新的曲线，这样你就可以再继续创造高峰。这个是跟人生作为比喻的啦。那我觉得它跟投资也很像，开辟新曲线的成本呢，经常会大于产出，但是你必须要在你原本的曲线往下坠之前呢、啊，赶快抓住。作者说他会列出哪些事情对他重要。呃，像金钱啊、时间啊、地方、个人满足感、贡献，还有可行性，然后根据这些标准来设想可能的情境，再跟他亲近的人啊，或友善的呃朋友啊、局外人来深入讨论，那就可以有机会看到新的可能性。因此呢，当真正的机会降临的时候，就可以快速采取行动，因为世事难料啊。苹果掉落在膝盖上，如果你正好站在果园里面的时候，就会有点好处。作者说的话就是这样。那我是觉得说，白话一点讲，就是你必须找到一个好的地方来等待机会降临啊。假如你知道自己想要什么的话，呃，就应该要想办法去创造可能的机会。作者会建议我们，呃，去跟相关人士见面啊，阅读相关文章啊，参加研讨会啊，浏览网站。这就是开辟新的可能性的方式之一喽。那韩帝他提到，他的每一次转换都是为了追求更大的乐趣跟满足感，所以赚钱其实到后面不是最终的目的。那他也说，结合不同的工作组合呢，也可以在金钱、乐趣跟自我实现之间取得平衡。也就是说，其实我们也不一定说一定要找到一个完美工作，就是你其实可以有一个帮你赚钱的工作。呃，作者在里面他是有举了一个例子啦，就是他认识的一个朋友，他会写剧本。那因为剧本没办法让他过活嘛，因为你还没上映嘛，所以他就是在周末的时候，诶、欸，是周末吗？我有点忘记了。反正他就是会去包那个蛋盒、包装啊，来赚点生活费这样子。这就是工作组合的一个案例。作者还说，对他而言，成功无关乎物质享受。那他的确是吃好住好，可是他真正的成功啊，是来自于他的家人跟别人的人生来衡量的，也就是他帮助了哪些人，让他们的人生变得更好，然后延续下去。那最后一封信里面，作者祝我们人生要过得充实、愉快、有意义。最后他说。愿你们不会因为未尽之事留下任何遗憾。好啦，这就是这本书呢所带给我的一些新的感想笔记啊，觉得还不错的话呢，一定要看一下原作哦，因为里面作者的意思呢，我不一定会百分之百传达的清楚，也有些可能的曲解，所以大家去找原作来看吧。那今天的杂谈就到这边结束喽。有觉得影片不错，欢迎按赞、订阅、分享。我们下次见喽，拜拜。
看了半本。